Sky, este es ESPN Estilo Running y estamos con Nicolás Cuño. Muchas gracias. Por eso, por lo que viste muchas notas, todo, y creo que por ahí lo compartas conmigo, que te dicen exitoso en este, bueno, en todo lo que vos es, tus rubros son todos éxitos, ¿no? Pero para mí la palabra exitosa es muy subjetivo. Yo no sé, por ahí lo que es exitoso para mí, que es que una persona corra una maratón en 2 horas 30, para vos es decir, no me importa. O sea, el éxito es subjetivo. Entonces, bueno. para vos, ¿qué es el éxito? Para mí, eh, yo admiro mucho a la gente que veo contenta en la que está. Al que veo que salgo por la calle y lo veo que está feliz. Ese para mí es el que, el que entendió y el que para mí es eh, inteligente y exitoso. Eh, yo con, tuve la oportunidad de conocer mucha gente que capaz tenía éxitos profesionales, pero con una cara de culo y que claro. no te ganan ni de sentarte 10 minutos. Claro. Y la verdad que admiro al que, al que da ganas de estar, al que es contento con lo que hace, no importa lo que haga, claro. siempre y cuando sea algo digno, ¿no? Pero no, me admiro mucho a esa gente. No, y aparte creo que, que lo, lo importante tuyo es que también que cada cosa que haces también te va con éxito, como decimos que porque le pones mucho amor y mucha pasión a lo que haces, eso es importante, que por ahí da los resultados, ¿no? Sí, a mí la, cuando me dedico a algo me gusta dedicarme al 100%, como dar todo, entregarme. Claro. Eh, porque considero y aprendí a poco que cuando vos no te no das todo y después las cosas no salen, te quedas con la duda esa. Y si hubiese hecho, lo hubiese hecho un poco más que tenía. Con el tiempo pude aprender de que entregarse a, a dar todo y poner todo de vos hace que las cosas sucedan más fácil. Y también, si no sucede como vos pensabas, te quedas tranquilo y te hace muy tranquilo. Que diste y todo. bueno, diste todo claro. Sí. Pero también hay, hay gente que da todo y no obtiene los resultados. Y a mí me pasó mil veces eso. ¿Sí? Millones. ¿Y después te quedaste contento y sonreíste? Y no, es como que te quedas tranquilo y también después el resultado se va dando también con el tiempo. Yo no considero que hagas algo hoy y hoy te vaya impecable. Creo claro. que uno va sembrando cosas y va construyendo... Que los errores, los errores llevan a... Te hacen a aprender. Claro, sí. Eh, me llama la atención que vos decís que, la, que cuando estás en un recital, un recital de música en un concierto, sí. que ahí estás pensando en la próxima colección. O sea, que la moda viene después. ¿Es cierto eso o no? No, no, yo lo que planteo para, para mí la música sí. es eh, gran inspiradora de la moda. Para mí eh, la música marca un poco culturalmente hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando. Yo creo que la moda acompaña lo que es la música, para mí. Eh, para mí eh, la música la llevamos adentro, es como el corazón, ¿no? El corazón late un ritmo a un tempo, ¿no? Y la música es un tempo también. Y la ropa para mí es como la piel, o sea que está más profundo la música que que la ropa, para mí. Claro, sí, sí, claro. Y hablando sobre de la música, ¿qué fue tocar con Blair? No, y tocamos en un festival sí. que estaba bueno, Blair y pero... había bandas, compartimos ahí escenarios con bandas internacionales. No, fue tremendo para nosotros todo lo que es la música. Para, digamos, vos tomás Blair. como que es una banda de amigos que tocan, que hacen música y de repente tocar con Blair es como que... Sí, es, es compartir un festival, es verlos ahí, es ver bandas que sí si subo, wow, no, nunca pensé que podía estar acá. Con la música igual todo lo que sucedió es todo como que nunca lo esperé y claro. es todo como un regalo todo lo que sucede, ¿no? Es, es tremendo, con amigos, eh, tocar con Blair, tocar en, en, en con un cojín rock y... Sí, y, en 2015, el año pasado, ¿no? Tocaron, no, sí. tocamos, no hace, tocamos los últimos dos años, ah. y luego fuimos banda Revelación eh, y la música es... Eh, o subís al auto o vas en el colectivo y, y escuchás música y te puede alegrar el día. ¿Qué música el momento, escuchás cuando subís al auto? Todo, todo escucho. ¿Para todo. el cuarteto también? Todo, me gusta todo. No. Me encanta todo, me gusta la música en general. Eh, me gusta Marley, me gustan los Beatles, me gusta los Stones, me gusta Calamaro, me gusta Charlie García, me gusta, me gusta Marama, el pibe. No, 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 no. Es una no, canción que me emociona. No, esa no te puedo creer. Es una no. canción que me gusta. No, sí, no, 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 no. Habría, que, habría que sacarlo. No, no distingo. No, no, para mí toda la diversidad y cositas lindas que tiene. Me gusta mucho la música. Para, y tu banda preferida, no vale que digas las echado arriba. Tu banda preferida, ¿cuál es? Eh... Para ahí banda, no sé, pero tema, un tema que vos, me encanta ese a tema. A mí le, Marley me gusta mucho. ¿Sí? Yo creo que en el auto eh, siempre el, el, temas de Marley siempre pasan. Es como que me pone en un estado así como, como de pasear. Y, y cuando diseñas, bueno, no sé si se llama así la palabra, cuando armas colecciones, sí. ¿escuchas música? ¿Qué música te inspira? No, 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 no sé si escucho música. Me parece que los momentos de inspiración es cuando vas a correr. Sí. En el momento que hago deporte o entreno, 
o cuando medito o cuando tengo esa desconexión eh, empiezo vienen las ideas bajas no ¿Corres con música no no los corredores buenos no corren con música ah sí, ¿Sí? no 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 corrí nunca con música eh, me gusta ir con lo que con lo que me va pasando y fluir pero hay mucha gente que veo que se copa con yo sé, sin música no corro imposible ah sí pero metal mal o sea, ah, a mí, sí. no sí sí me encanta y una pregunta, eh, vos decís que cuando estás en un concierto, te llevas por allá, vas pensando en, en diseños o en colecciones, ¿no? Cuando corres no pensás. Sí, cuando corres pensás, por eso digo, cuando voy corriendo, cuando entreno, o cuando, o cuando medito, cuando hago, cuando estoy haciendo yoga, es cuando, para mí el momento de no mente, cuando empezás a, a poder dejar de estar en el, en el día a día de tener que resolver cosas que sería en mi, en mi fábrica, ponerle en que la fábrica, claro. y empiezo a a estar más fresco de la mente y empiezo a empiezan a venir ideas eh, Dios manda mensajes pero eh, yo no sé nunca medité pero meditar no es cuando tienes que tener la mente en blanco supuestamente no pensar no meditar o no eso es lo que dicen es aquietar es la realidad es aquietar ah. la mente es como que a veces eh, los pensamientos son muchos es empezar a que sean de a poco, a que a de a poquito ir aquitándote cuando uno quiere, quiero poner la mente en blanco, en blanco, no bien dicen que, no, para que resistes dicen persiste, posible, no. claro. lo que vos resistís, quiero, 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 persiste claro. en la mente, en sí. los mecanismos de la mente la mente tiene mecanismos y uno a veces es lo que resiste persiste se aferra a lo negativo ¿y dónde fue que, porque supuestamente también eh, leí que por un taxista que en vez de tocar bocina en un embotellamiento que estabas vos, eh, empezar a respirar de otra manera, encadenamente. Y eso fue lo que te surgió el arte de vivir, sí, algo así. Fui con mi socio a... ¿Dónde era? ¿En la India? Eh, no, no, en, eh, en Bangkok. Ah. Estábamos... Eh... Que lo quiero aparte. ¿Eh? Sí, que lo quiero Van Gogh, que claro, es una locura. Y habíamos ido a mí, a nosotros nos interesaba el budismo como cultura sí. y como para poder inspirar un poco en, en después en, en crear un poco algo para Kirchhen y armar cosas. Y me sorprendió mucho que fuimos a muchos templos, que está el Buda sentado, parado, el de oro, sí. que te cansás ya, ¿no? Sí, sí. Hasta que en un momento estamos en un embotellamiento muy, muy complicado, como que me digas acá una hora parado con calor. Eh, yo creo que la gente no tocaba bocina como tocaban acá en ese viste lo que hubiese sido sí, Buenos te putean, sí, sí. entonces teníamos una traductora eh, tailandesa que hablaba español y le, yo ve, veíamos que el, el que manejaba estaba tranquilo y hacía así <risa> bueno, si está drogado. Bueno, no, 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 pensate, pero no está drogado. No, yo no entendía nada. Sí. Digo, ¿Qué tiene? Me dice, no, mira, está respirando encadenadamente. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo sería eso? Eh, me dice, mira, acá en los templos, cuando los chicos nacen, les enseñan a respirar. Porque cada forma de respirar se, re se corresponde a una emoción diferente. Cuando vos estás nervioso, respirás de una manera. Sí. Cuando vos estás angustiado, respirás de una manera. Cuando vos estás contento, respirás de otra manera. Entonces, cuando vos aprendés a manejar la respiración, aprendés a manejar mejor tus emociones. Y, y ahí surgió lo del arte bien. Y yo la, eh, había empezado a hacer yoga y ah. entendía respiración. Sí. Entonces dije, bueno, quiero ver quién en Argentina se ocupa de, de manejar claramente la respiración. Que hay miles de secretos y miles de herramientas para poder eh, vivir mejor con, aprendiendo a manejar la respiración. Y aparte... Lo primero que haces cuando nacés eh, sí, es sí. inhalar. Que viste que tienes que llorar, designar y, y cuando nos morimos exhalamos. Sí, sí. Y mientras tanto vos estás inhalando y exhalando todo el tiempo. Entonces, cuando aprendes a, a manejar mejor tu respiración, tu energía la aprendes a manejar muy diferente. Y bueno, me contacté con el arte de vivir para que lo quería incorporar a Kivijen. Me dijeron, no, tenés que hacer el curso antes de, de, de poder hacer algo con Kivijen y, y tu marca. Hice el curso y me encantó. Y al año me preparé para ser instructor, me, me realizo un retiro para, para entrenarme afuera. Y bueno, y ahora, ahora doy un curso la semana que viene, por ejemplo. El 20 de octubre doy un curso parte 1 del arte. ¿Soy capaz de ir? Sí, <risa> yo, yo hice, que, no, 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 yo, yo hice. El, el curso 1 lo hice. Es muy lindo. Sí. Es muy lindo. Eh, yo cuando, viste que te hacen respirar, eh, viste me quedo dormida, pero dicen que es bueno eso quedarse dormida, o sea que sí. la mente de repente puede quedar dormida. Es lo que necesita tu cuerpo, lo que necesitas. Bueno, mi, mi cuerpo se queda dormido, para mí me queda dormido en mi casa, me <risa> <risa> Igual hay eh. momentos de cada uno también, viste, en el cual hoy 
¿En qué momento estás vos para recibir cada cosa? No, sí. A mí hay cosas que si me hubiesen sucedido hace 20 años, no las. No, no, no estaba preparado. Bueno, pero creo que para ahí, va, yo por lo que leo de vos, para ahí nada de lo que te sucedió ahora lo que tenías pensado. O sea, de repente vendías mallas con tu, con tu amigo y ahora estás. Sí. Claro, y ahora sos el dueño de Kiris Kane, o sea, todo eso. O la van, o empezar a tocar una banda con amigos y de repente tocar en el cojín raro, tocar con Blair. O sea, nada, es como que todo va sucediendo, también uno va aprovechando las cosas que las cosas suceden. Sí, sí, yo creo que todo va sucediendo, pero también. Y sin miedo también, ¿no? Porque sí. si uno tiene miedo de decir una que me hace a tocar una banda de amigos y de repente. Sí. O sea, no hay que tener miedo a las cosas. Si sale mal, sale mal y bueno, sí. está. Exacto, para Yo mí es sí. hacer. Hacer y, y también de, lo que dijimos antes, eh, poner lo mejor de vos. Yo, para mí me hubiese gustado capaz que cosas también se me den en otro momento y, y sea también tiene que ser. Hay cosas que vos podés poner tu cuerpo y tu energía, pero eh, hay cosas que tienen que suceder alrededor también para que pasen. Y sí, aparte creo que muchas veces uno no, no, o sea, uno no espera a que pase en ese momento, pero bueno, para algo pasar y está bueno, no sé. Vos justo que hablaste de Tailandia, yo en Tailandia conocí a mi marido. Eh, y yo era chico, yo no sé, no quería decir, bueno, me quiero casar, ¿qué te dijo? No, la verdad que no, nunca soñé con eso, pero bueno, se me dio en Bangkok, ¿qué voy a hacer? Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, qué sé yo, una locura. Digo. A mí se me dio la respiración, vos te casaste. ¿Viste? <risa> no sé qué fue peor. Ayer me río porque escuchaba también que vos decías que... que, que que uno siempre tiene miedo, que el miedo hace que por ahí uno, o sea que es mentira que uno diga no tengo miedo, vos te has hecho 500 miles de colecciones y cada colección nueva que debes sacar, debes tener miedo, no sé si te haya mal, el fracaso, sí. como por ahí pasa a los corredores, que yo corro en muchos maratones, y cada vez que voy a correr, aunque sean 10 kilómetros, yo sufro si no, no voy a llegar, y sufro y la paso mal y me estreso, y parece una recuerda para otra, me flaca, si corres siempre, me dice vas a tener miedo, sí. y vos con el mismo te debe pasar con, pero el miedo es algo que por ahí nos hace superarnos, o no, vos qué pensás del miedo? Eh, yo sí, mira, yo tuve un abuelo que fue boxeador, eh, que fue el papá de mi mamá, eh, que para mí fue un gran maestro en cosas muy simples de la vida. Eh, y las frases que te dio fue más Sí, él me, él me decía que cuando él boxeaba en una par que estaba lleno y cuando sonaba la campana y le sacaban el banquito, tenía miedo. Pero que el miedo había que afrontarlo y que el miedo es, es una emoción que tenés que aprender claro. a a superarlo, no claro. es algo que se va a ir mañana, porque también es, el miedo también sirve eh, como alarma en, en cosas, en, en detenerte a no mandarte capaz alguna cagada, pero él me decía que hasta la última pelea tuvo miedo, pero lo supo afrontar, eh, y eso fue una buena enseñanza para mí, hoy para mí salir a un escenario a cantar y sin ser el gran cantante también me da miedo, pero bueno, a divertirse y a, claro. a que suceda. ¿Qué fue lo que más miedo te dio? ¿Pasarte? Eh, que escuché. Casarme fue lo que más eh, el que hace, más grande. Que hace tarde. Va tarde, no sé, ¿Sí? a los 41 años. No sé cuántos años tenés, ¿se Yo puedo preguntarlo? Sí, sí, 46. 46, está bien. Me casé, a los, me casé a los 43, 42 años. Ah, re viejo. Claro. Está bien, claro. Es, eh, y... Ya está, no puedes seguir jodiendo. Ya a los 43 Pero es lo que te dije, yo siento que en otro momento no, no era mi momento de casarme. Era, claro. era con ella, era en ese momento, fue todo así como tenía que ser, claro. todo sucedía, es cuando, las cosas son cuando tienen que ser, a veces uno quiere forzar las situaciones y son cuando tienen que ser. ¿Vos pensaste que te ibas a casar? ¿En eh, algún momento? No, siempre quise formar una familia, eh, para mí la familia es todo. La joda no te iba llevando a casa. No, no, y también eh, sí. me gustaba divertirme, claro. yo nunca fui un tipo de ir al boliche, de, no, claro. de querer eh, estar reventada, no, no, no fue mi, mi, sí me gustaba el compartir, el curtir con alguna mujer, el claro, pasarla claro. bien, pero la familia para mí era todo, yo veía lo que eran mis padres, mis hermanos, y era lo más lindo, para mí claro, el familiar claro. es el número uno, claro. eh, y siento que sí la familia que, que tengo, digamos, eh, mi mamá, mi papá y mis hermanos, no hubiese logrado nunca nada, no, cualquier claro. momento en el cual era difícil para mí afrontar, teniendo la fuerza familiar y el apoyo familiar, eh, es fuerza para todo, no, pero lo mismo hoy con Giselle y Gael, mi mujer y mi hijo hoy, me hacen más fuerte, Hoy me hace más fuerte, siento que están ellos dos como empujándome, más mi familia eh, materna, mi mamá, mi papá y mis hermanas, y eh, me parece que es la fuente de energía de... de y si yo creo de que generar. también, creo que por lo que veo de vos, que también la energía que vos tenés para afrontar cada desafío en tu vida, sin la educación que te han dado, no lo, has podido, no lo podés haber logrado, porque lo de Kevin Kane, de repente... Eso, como lo de tocar música, siempre ser positivo frente a los... Como vos decís, que la vida es un viaje y que hay que mirarla con ojos de turista, eso también te educa de esa manera a tus hijos, a bueno, tu, tus viejos, digo. Bueno, sí. Vos lo dijiste, esa frase. No, no, yo la escuché, me encantó, la vida es un viaje, me encanta. 
cuando te puedes tomar la vida sabiendo de que estamos un rato se pone claro, mucho más lindo. Claro. ¿Y siempre eh, tomas la vida con ojos de turista? Mira, yo. Viste que te dije que llevé a mi hijo al, al, al jardín, ¿no? Sí. Eh, yo hago una práctica a la mañana religiosa que ahora la hago en el jardín. Eh, él va acá al racket, que es un club. Sí. Y tiene un lugar verde, ¿no? A esa práctica yo la hacía a la mañana. Y hago. Lo dejo a él y me voy a un jardincito que hay ahí medio retirado. Y hago mis respiraciones de, del arte de vivir, que es el Suayan Cría, que es una respiración que limpia tu sistema nervioso a nivel celular. Eh, medito, eso me dura 20 minutos, medito otros 15 minutos y 5 minutos agradezco todo. Agradezco que vivo, agradezco que veo, agradezco que puedo discernir, agradezco que tengo manos, agradezco a mi familia, agradezco a mi mamá que me dio la vida, a los que no están. Y, y después se abren los ojos y digo, bueno, y el día cuando hago esa práctica me hago más consciente de que esto es un rato. Cuando hay días que lamentablemente no lo puedo hacer, trato de que sea religiosamente siempre, mi día es diferente. Eh, y ¿Hoy pero, no lo pudiste hacer? Sí, lo hice. Ah, pensé que te... te... No, lo hice, lo hice. Eh, Y es algo que trato de transmitir de lo importante que es el agradecimiento, de agradecer esas cosas. Quedamos por sentadas que podríamos... Vos, me, vos tuviste un accidente muy grande y podríamos dejar de... Mañana yo podría salir de acá y dejar de... Ahora. Pero no somos conscientes de eso, de que no, esto no. es un regalo, que es una bendición, que el milagro de ver es increíble, que por qué yo veo y otro no ve. Porque no, no yo tengo manos y otro no las tiene. No somos conscientes y aparte no nos damos cuenta, vamos a decir de agradecer. O sea, uno eh, por ahí no, no se da cuenta de que se pone, yo podría haber quedado cuadripléjica y no me doy cuenta de que, o sea, en general la gente no se da cuenta y no, no agradece. Eso es bárbaro, pero vos siempre fuiste así o eso vino también por lo de arte vivir. De poder agradecer. Yo creo que fue un, un, eh, un camino, ¿no? Eh, vino también de, de la conciencia de que una, una chamán, se llama chilena, sí, sí. Eh, que también está dentro de, de, del arte de vivir, me reuní una vez que es una médica ayurveda, sí. médica ayurveda también de cómo sí, comer. Sí. Eh, yo ya el instructor del arte de vivir y me dice, ¿vos agradecés todos los días? Yo le digo, no, soy agradecido, ¿no? Viste, me digo, sí, agradezco, pero no, no, no tenía... Nada, no sé, ¿Por qué sí. no incorporás a tu rutina? Cinco minutos de agradecer todo lo que das por sentado. Y me dice, hagámoslo juntos. Lo hice con ella, y el primer mes lo hice automático. Tipo automático, como que no, no lo sentía. Sí. Lo decía, sí. no entraba. Y al no sé qué día fue, si fue el día 20 o 21, abrí los ojos y estaba llorando. Como que algo en mí había entrado, ¿viste? Pero tuve que... Que, que practicarlo primero yo y a mi mujer eh, fue la primera que traté de transmitir ¿Mujer así o no? ¿Antes de concertar a vos? Eh, ella es cabalista, es eh, tutora de cabalá, pero no agradecía y sí. cuando ella me dice lo que fue cómo se transformó su vida al incorporar el agradecimiento todos los días pero te juro que es increíble bueno y trato de transmitir eso que a mí me hace bien Eso es importante, sí. aparte también inspira a mucha gente bueno, es la idea. Siento que el viaje en esta vida o el camino que nos toca es eh, ayudar. Cuando ayudas y podés, que, podés ayudar a otros a estar un poquito mejores, armar lo más lindo que es. Escúchame, eh, una pregunta. O sea, que el deporte, porque aparte todo esto surgió a raíz, todo tu principal fue que era jugar a vole profesional. Sí, yo deporte cinco veces por semana. Bueno, pero antes, 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 antes solamente entraba hacías... todos los días. Sí, digamos, y, pero no hacías, no tenías ni la marca de ropa, ¿no? No, sí, no, no. no. Eh, yo jugaba en el club que jugaba, jugaba al fútbol y al volei. Al fútbol era más o menos, al volei era mejor, me dediqué profesional al volei porque era bueno. Jugué la primera, entrené, papá, me lesiono, la hernia de disco, ya el deporte profesional, el salto, el salto profundo. El volei tenía una carga muy grande claro, de claro. peso. Y cuando me lesioné a los 23, 24 años, podía seguir haciendo deporte, pero no tan exigente, entregamos doble turno. Eh, y empecé a estudiar eh, guitarra y a hacer yoga. Y cuando a veces en la vida algo se te trunca, eh, terminó siendo una pata instructor del arte de vivir y dando cursos y, y ese mundo tan hermoso que me llenó de vida. No, pero aparte, la, 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 aparte la manera de verlo, porque vos decís, bueno, cuando una puerta se cierra se abren muchas otras. Sí, sí. Que por ahí en el momento uno llora, está distante. Es difícil. Claro, pero bueno, está bueno que uno entienda que es se abren muchas puertas también. Eso sí, eso es lo bueno. Eso sí. Eso fue lo que sucedió y bueno, y hoy puedo disfrutar de, de lo que es... Eh, el arte de vivir, 
dar cursos, hacer yoga todos los días. Eh, sigo entrenando, no profesionalmente como entrenaba, pero puedo seguir entrenando. Ah, no. Hago música, ayer ensayé. No sé. No sé cómo te da el tiempo para todo. Eh, aprendí a, aprendí a, a no dormir. A armar equipos. Claro. Armar equipos de trabajo, en que gente un socio increíble y un equipo de trabajo increíble. Gente muy buena y trato de rodearme todo el tiempo de mejor gente. De gente que me enseñe y que me ayude a mejorar. Eh, me capacito, hago cursos, de ver cómo veo. ¿Cuánto estudias? No, estudio, ponele ahora, hice un curso de coaching, ponele de seis meses que me pareció interesante. No, lo que veo que está bueno, trato de aprender. Claro. Sí, estudio canto. ¿Y qué rol cumple el deporte en tu vida? Todo. Todos los días. Todos los días a las 6 de la tarde, 5 y media, religiosamente, yo me voy de la oficina y me voy a entrenar. Entreno un día solo a la mañana, que son los miércoles, a las 7 de la mañana, pero después todos los días entreno a la tarde. ¿Nunca te crucé corriendo? Eh, salgo <risa> corriendo desde el, desde el racket, salgo de ahí, salgo a correr y vuelvo. Lo que pasa es que corro una hora, vos corres 7 horas. <risa> una horita, voy y vuelvo, después el hongo y hago... Está bien, eso es bárbaro, el elongar, que yo no lo hago. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Clave la elongación. Clave la elongación, la alimentación también, todo lo que hay que hacer, que no lo hago. Y somos lo que comemos y lo que pensamos, dice. Sí, eso es lo que dicen. Y otra, los que toman vino, como en tu caso, también dicen que somos, o sea, que depende de cada personalidad, sos un vino. O sea, depende cómo sos vos, sos una especie de vino. Ah, ¿sí? Sí, eso me dicen. Me dijeron justo ayer eso, yo no tengo ¿Qué vino idea. sos vos? No sé, me dicen que tengo mucha personalidad y no sé qué otra cosa me dijeron. Soy muy temperamental y tengo mucha personalidad. ¿Pero el vino? Eh, Malbec. Ah, Malbec. Como me dicen, Pina, no, Leo, no, flaco, yo solamente tomo Malbec. Y me dijeron, tenés mucha personalidad y muy temperamental. ¿Pero por eso son Malbec o qué sí, sos? Sí, Malbec. Malbec es así? Malbec. Eso es lo que dices, yo no sé nada. <risa> así que bueno. Bueno, estuvimos con Nicolás Cuño, esto fue Estien Estilo Rani. Gracias, un placer. Que me acompañaba, que no me...